வணக்கம் தமிழ் மன நியூஸ் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா மொபைல் பேங்கிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் பேங்க் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப் மூலயமா ஒருத்தருக்கு பணம் எப்படி அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது போன்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்னா மறக்காமல் தமிழ் மன நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட போட உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் கான்செப்ட் போகலாமா வாங்க உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் போய்ட்டு இந்தியன் பேங்க் அப்படி இல்லைனா இந்தியா பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்தியா பே அப்படின்ற ஆப் இருக்கும் அதுதான் இந்தியன் பேங்க்கோட அஃபிஷியல் ஆப் அங்கே போய்ட்டு அதில் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் அக்செப்ட் கொடுத்ததுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் உங்களுடைய நெட்டு ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி டவுன்லோடிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ இந்தியன் பேங்க் ஆப் ஓப்பன் ஆகுது அதில் லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் வரும்பொழுது இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ்னு சொல்லி காட்டும் உங்கள் செல்லுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்துங்க இப்போ உங்களுடைய சிஐஎஃப் நம்பர் உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிஐஎஃப் நம்பர்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை பார்த்து இதில் டைப் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் வேறு சிஐஎஃப் நம்பர்ன்றது வேறு இப்போ உங்கள் பாஸ்புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் சிஐஎஃப் நம்பர்னு போட்டிருக்கோம் கொடுத்துட்டு சென்ட் எஸ்எம்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது நெட்ஒர்க் கேட்குது ஏர்டெல்லில் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஏர்டெல் சிம் இருக்கிறதுனால அதை கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்த உடனே எஸ்எம்எஸ் போயிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு இந்த ஃபோனு ரெஜிஸ்டர் யூஸிங் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம் கார்டு மூலயமா ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பழைய ஏற்கனவே நீங்கள் மொபைல் ஆப்பில் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா அது மூலயமாவும் பண்ணலாம் அதில் இருக்கிற பாஸ்வேர்டு வச்சு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலயமா பண்ண போகிறோம் இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சுருந்துருப்பீங்க இருந்தேன்னா அது மூலயமா பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாதவங்க ஏடிஎம் கார்டு மூலயமா ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் கேட்கும் பின் நம்பர் கேட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே பண்ணுறது வந்து நெட் பேங்கிங் மூலயமா பண்ணுற மெத்தடில் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் சிஐஎஃப் நம்பர் கேட்குது ஸோ அந்த நம்பர் கொடுத்துட்டு ஸோ நெட் பேங்கிங்க்கு நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுருந்துருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டு என்னவோ அதை இங்கே டைப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ சப்மிட் கொடுத்த பிறகு இப்போது எம் பின் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இந்த மொபைலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு ஃபோர் டிஜிட் பின் நம்பர் வந்து கேட்குது நீங்கள் என்ன நம்பர் கொடுத்து உள்ளே போக விரும்புகிறீங்களோ ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் கன்ஃபார்ம் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரில் அதே ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எம்டி பின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இது நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ இந்த பின் நம்பரை கொடுக்கணும் அதுக்காக அந்த எம்டி பின்ன்றது திருப்பியும் ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இது வேறு ஃபோர் டிஜிட் நம்பராக நோட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சப்மிட் கொடுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் மொபைல் பேங்கிங் பண்ணும்பொழுது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் என்ட்ரு ஆகும்பொழுது எம் பின் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த நம்பரை கொடுத்து தான் உள்ளே நீங்கள் என்ட்ராக முடியும் ஸோ அதை டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து மை அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பேலன்ஸு அக்கௌண்ட் பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதை காட்டும் மினி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் காமிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் எம்பின் கொடுத்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் ஸோ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனோன்னா இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலயமா போகலாம் இல்லை அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலயமாவும் நம்ம ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃ
ஸோ இப்போ அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அப்படின்றதுல இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதுல நான் போய் பார்க்குறேன் அதில் இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண உங்களோட டீட்டெயில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா இதில் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நெட் பேங்கிங்கில் அந்த பெனிஃபிஷரி அட்ரெஸ்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டு மட்டும் காட்டுது நீங்கள் புதுசாக ஆட் பண்ணுறதுனால ஆட் பண்ணலாம் ஸோ புதுசாக ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் மேனேஜ் பெனிஃபிஷரிஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்டாக இருந்தாங்கன்னா ஹோல்டர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அதை போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷரியோட நிக் நேம் நீங்களே ஒரு நிக் நேம் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் யாரோட நேமும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோட நேம் அக்கௌண்ட் நம்பர் திருப்பியும் அந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை என்னோட ரீடைப் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் நம்பரை அவங்களோட இதை நம்பரை டைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு ஆடும் கொடுத்தீங்க ஆட் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கும் போனீங்கனாலும் அதே மாதிரி பெனிஃபிஷரி நிக் நேம் நேம் அதுக்கப்புறம் ஐஎஃப்சி கோட் நம்பர்ன்றது இதில் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் நம்பர் ரீஎன்ட்ரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அட்ரெஸ்ஸு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதில் கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா பெனிஃபிஷரி ஆட் ஆகிடும் இதில் இசிபே அப்படின்ற மாடலில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பெனிஃபிஷரி ஆட் பண்ணாமல் ஸோ இசிபே செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்தியன் பேங்க்கு அக்கௌண்ட்லேயே போட விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அதர் இந்தியன் பேங்க்கில் போகிறீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய ஃப்ரம் அக்கௌண்டில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டு பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட் நம்பரில் யாரோடைய அக்கௌண்ட் நம்பரோ அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் அதே கேஷ் பேயில் அதர் பேங்க் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்சி கோட் நம்பர்லாம் கொடுத்து அமௌண்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் செல்லுக்கு எஸ்எம்எஸ் வரும் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுனாலும் அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பட் இப்போ நம்ம இந்த மாடலில் பண்ண போகிறதில்ல இசிபிஐ மாடல் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா இதில் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம பெனிஃபிஷரி ஆட் பண்ணதுனால ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலயமா போய்ட்டு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு அதர் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு நம்ம அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் அக்கௌண்ட்டில் நான் என்னுடைய அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் யாருக்கு அனுப்ப போகிறோமோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணுறோம் அமௌண்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு ரிமார்க்ஸில் எதாவது வேணும்னா நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக அனுப்புகிறீங்க அப்படின்றத சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எம்டிபி பின் அப்படின்றத நம்ம அந்த க்ரியேட் பண்ணும்பொழுதே கொடுத்தோம் எம்பின் ஒன்று எம்டி பின்ட்டு அந்த எம்டி பின் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு சப்மின் கொடுத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணி கேட்கும் எஸ்ஆர்னு எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த அமௌண்ட் வந்து அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஸோ மொபைல் பேங்கில் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி விருப்பிருந்தால் நீங்கள் இங்கே சொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொபைல் பேங்கிங்க்கு இதுக்கு நீங்கள் பேங்கில் எந்த ஒரு பர்மிஷன் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற நான் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே நீங்களே கூட மொபைல் பேங்கிங் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்